നമസ്കാരം രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ച അതിനിടെ ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാത്തിനെയും തരണം ചെയ്ത് നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് കുതിച്ചു വരികയാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾ എത്രയോ പദ്ധതികൾ എത്രയോ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ പൗരനും സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സഹായവും പിന്തുണയും നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും ഒപ്പം സഹമന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ജൈത്രയാത്ര ഈ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചില കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പുതിയതായി ആളുകൾ എത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചനകളും ഉണ്ട് ശ്രീ സയ്യിദ് അക്ബറുദ്ദീൻ മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏൽക്കും സഹമന്ത്രിയുടെ ചുമതല ഏൽക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വപൻദാസ് ഗുപ്ത പുതിയ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കും എന്നറിയുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകും എന്ന റിപ്പോർട്ടില്ല പക്ഷേ സഹമന്ത്രിമാരുടെ മൂന്നോ നാലോ വകുപ്പുകളിലെ സഹമന്ത്രിമാരുടെ സ്ഥാനം പുതിയതായി പുതിയതായി മന്ത്രിമാർ സ്ഥാനമേൽക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർഷത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഷഫ്ലിംഗ് ആണ് ഒരു മാറ്റമാണ് അത് മന്ത്രി മന്ത്രിസഭയുടെ മാത്രമല്ല ഓരോ വകുപ്പിൻ്റെയും മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓരോ മന്ത്രിമാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു പുനഃസംഘടന ഒരു പുനരേകീകരണം നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കും എന്നറിയില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി എം പി അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാവാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല അങ്ങനെ നിരവധി പേരുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സയ്യിദ് അക്ബറുദ്ദീൻ അതുപോലെ സുബൻദാസ് ഗുപ്ത അങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ചില എം പിമാരുടെ പേരുകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ ഒരു പുനഃസംഘടനയുടെ ഒരു ഗന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ സുതാര്യമായ വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ അമിത്ഷായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി രാജ്യം ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ ഒരു മഹാമാരിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പല കാര്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ചകളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ രീതിയിൽ എല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് എല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു പാതയിലൂടെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പുനരേകീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ പുനഃസംഘടന എന്നാണ് ഡൽഹിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ആർക്കൊക്കെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും ആർക്കൊക്കെ ആരൊക്കെ പുതിയതായി മന്ത്രിമാരായി ചുമതലയേൽക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു നടപടി മാത്രമാണത് അത് പ്രവർത്തന മികവിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന മികവ് കണക്കാക്കി ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്ക് നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്ഥാനം നൽകണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിശദമായ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിനും ക്യാബിനറ്റ് ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും ഈ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുക ഏതായാലും സയ്യിദ് അക്ബറുദ്ദീൻ അക്ബറുദ്ദീൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സുബൻദാസ് ഗുപ്തയുടെയും സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ഒക്കെ പേരുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ആർക്കൊക്കെ മന്ത്രിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സഹമന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പുനഃസംഘടനയുടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഈ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റെല്ലാം അതായത് കോവിഡ് കാലത്തെ മാത്രമല്ല ഒരു മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുന